هوش انسان بزرگترین مزیتش نسبت به بقیه موجوداته اما همین مزیت توی یه قرن گذشته با جنجال هایی که ایجاد کرد باعث مرگ میلیون ها انسان شد اول از همه باید ببینیم اصلا آیکیو یا بهره هوشی چی هست چطور اندازه گیری میشه؟ چقدر روی موفقیت ما اثر داره؟ اینکه گفته میشه بعضی از ملت ها دارن کم هوشتر یا باهوشتر میشن واقعا درسته یا نه؟ به اضافه خیلی سوالات دیگه چند تا سایت معتبر هم معرفی میکنم که میتونید آیکیو خودتون رو پیدا کنید مال خودم هم میگم که چنده یه نگاهی هم میندازیم به بخش تاریک ماجرا. یعنی گذشته تلخ نجات پرستی و آیکیو این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است محصولات فیوتک توی پروژه های زیادی از سراسر سر دنیا استفاده میشن از جمله پروژه های بزرگ ناسا برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست از زمانای خیلی قدیم آدما سعی میکردن با پرسیدن معماها یا حل کردن مسائل مختلف مقدار هوش همدیگر رو بسنجن اما هیچ وقت یه روش منظم و حساب شده برای این کار وجود نداشت تا اینکه سال 1904 یه روانشناس انگلیسی به نام چارلز اسپیرمن اولین قدم جدی رو برداشت اسپیرمن نمرات درس های مختلف دانش آموزا رو بررسی کرد ببینه چه ارتباطی بینشون هست چند تا احتمال مختلف میتونست وجود داشته باشه احتمال اول این بود که بیشتر افرادی که مثلا ریاضیشون خوبه ادبیاتشون هم قوی باشه بیشتر افراد نه همشون اینجا میگیم یه همبستگی مثبت بین این دوتا درس وجود داره ریاضی و ادبیات هم فقط یه مثاله همبستگی رو میتونیم بین هر دوتا درس دیگه ای تعیین کنیم احتمال دوم این بود که همبستگی منفی برقرار باشه یعنی مثلا بیشتر افرادی که تو ریاضی قوین ادبیات ضعیفی داشته باشن چون شاید بیشتر وقتشون رو میدن به ریاضی یا انگیزه و علاقهشون تو این درس بیشتره احتمال سوم هم این بود که بین نمرات این درس ها هیچ همبستگی وجود نداشته باشه نه مثبت نه منفی اسپیرمن با بررسی اطلاعاتی که از دانش آموزا جمع وری کرده بود متوجه شد بین نمرات درس های مختلف یه همبستگی مثبت وجود داره یعنی بیشتر افرادی که تو یه درس قوی بودن معمولا تو بقیه درس ها هم امتیاز خوبی داشتن پس به این نتیجه رسید که هر آدمی یه مقدار مشخصی هوش داره که اسمشو گذاشت هوش عمومی یا فاکتور عمومی که بهش فاکتور جی هم گفته میشه فاکتور جی بود که تعیین میکرد هر دانش آموزی صرف نظر از اینکه چه درسی رو داره مطالعه میکنه یه توانایی مشخصی داشته باشه تو یادگیری و تشخیص الگوها و حل مسئله اما این به تنهایی نمیتونست همه چیز رو توضیح بده مثلا دو تا دانش آموز ممکن بود هوش عمومی برابری داشته باشن ولی یکیشون توی یه موضوع خاص مثل ریاضی قوی تر باشه چون تمرین بیشتری داشته این باعث شد اسپیرمن فاکتورهای دیگه ای اضافه بکنه به نام فاکتورهای وابسته به موضوع یا فاکتورهای S. دانش آموزی که تمرین بیشتری تو ریاضی داشته فاکتور Sش برای درس ریاضی بیشتره. اسپیرمن معتقد بود فاکتور G ثابته اما فاکتورهای S رو میشه با آموزش و یادگیری افزایش داد. برای همین دنبال روش مناسبی برای اندازگیری هوش عمومی بود. قدم بزرگ بعدی رو دو تا روانشناس فرانسوی برداشتند به نام آلفرد بینه و تودور سیمون که دنبال اندازگیری مهارت‌هایی مثل حافظه و یادگیری تو بچه های مدرسه ای بودن. اینا یه آزمونی طراحی کردند به نام تست بینه سیمون. سی تا سوال داشت که به دسته های مختلفی تقسیم می شد. مثلا تعریف معنای یک کلمه یا پیدا کردن قسمت های حذف شده توی یه نقاشی یا حتی مشخص کردن صورت زیباتر از بین دو تا نقاشی که یکیشون زشت بود بعد از اینکه جوابای تمام دانش آموزا رو با هم مقایسه کردن تونستن برای هر کدومشون یه عددی تعیین کنن به نام سن عقلی مثلا اگه جوابای یه دانش آموز بیشتر شبیه جوابای اون گروه از دوستاش بود که نه سالشونه، اون وقت سن عقلی این دانش آموز میشد عدد نه، در حالی که ممکن بود سن واقعیش کمتر یا بیشتر باشه، مثلا دوازده. بعدش سن عقلی رو تقسیم کردن به سن واقعی و ضرب در صد کردن. اسم عددی که به این روش به دست اومد و گذاشتن بهره هوشی که مخففش میشه آی کیو. 
البته تو فارسی بهش ذریب هوشی هم میگن ولی خب ترجمه درستی نیست. به عنوان مثال اگه آزمون بین سیمون نشون بده سن عقلی یه نفر هشته اما در واقع ده سالشه هشته تقسیم بر ده ضرب در صد میشه هشتاد. پس آیکیو اون آدم هشتاده. بین سیمون اولین تست آیکیو جهان بود. سال 1908 هنری گادارد روانشناس آمریکایی این تست رو از فرانسه به انگلیسی ترجمه کرد و یه اصلاحاتی هم توش انجام داد. بعدش یه روانشناس دیگه به نام لوئیس ترمن از دانشگاه استنفورد تغییرات بیشتری بهش اضافه کرد و استانداردش کرد که اسمش شد تست استنفورد بینه یکی از پرکاربردترین تست های آیکیو که هنوزم نسخه های جدیدترش داره استفاده میشه الان تست های خیلی زیادی طراحی شده که معمولا دنبال پیدا کردن همون فاکتور جی یا هوش عمومی هستن اصلی ترین کار این تست ها اینه که سن عقلی هر کسی رو از روی جواب هایی که میده حدس بزنن. بقیهش دیگه استفاده از همون فرمول ساده است. این تست ها آدما رو بر اساس مقدار آیکیوشون به دسته های مختلفی تقسیم میکنن. میانگین معمولا 100 در نظر گرفته میشه. هر چقدر به سمت آیکیو های کمتر یا بیشتر حرکت کنیم، تعداد افراد کمتر میشه. مثلا اگه آیکیو شما 132 باشه، از 98 درصد از آدما باهوش ترید. حالا سوال مهمی که پیش میاد اینه که دونستن این موضوع دقیقا چه کمکی به ما میکنه؟ ارتش آمریکا از چند دهه پیش افرادی رو استخدام کرده که آیکیوشون بالای 83 باشه. اما بعد از شروع جنگ ویتنام برای اینکه بتونه سربازهای بیشتری جذب بکنه این موضوع رو یه مقدار شل گرفت با ورود افرادی با آیکیو های پایین تر به ارتش اتفاقای جالبی افتاد این افراد نسبت به بقیه بین 3 تا 9 ماه زمان بیشتری برای آموزش و تمرین نیاز داشتند تو مأموریت‌ها هم تا سه برابر بقیه شکست می‌خوردن و سه برابر کشته می‌شدن بین زخمی ها و اونایی که قطع عضو یا معلول شده بودن هم افرادی با آیکیو پایین تعدادشون بیشتر بود. ارتش به این نتیجه رسید که نیروی کمتر ولی با کیفیت تر از نظر هزینه ها خیلی به صرفه تره. برای همین دوباره از استخدام افرادی با آیکیو زیر 83 جلوگیری کرد. پس تو بحث نظامیگری شواهد نشون میده که همبستگی قوی وجود داره بین آیکیو یا آدم با زنده موندنش. اما این فقط مربوط به نیروهای نظامی نمیشه. توی زندگی معمولی هم افرادی با آیکیو بالا بیشتر زنده میمونن. سال 1997 نتیجه تست هوش 2800 تا دانش آموز اسکاتلندی رو که سال 1932 تو سن 11 سالگی ازشون گرفته شده بود بررسی کردن تا ببینن 65 سال بعد از اون تست کدومشون هنوز زندن. نتایج این تحقیق نشون داد بچه هایی که اون زمان نمره آیکیو بالاتری کسب کرده بودند تعداد بیشتری ازشون زنده مونده بود. تحقیقات دیگه هم انجام شد که باز همین نتیجه رو تایید کردن. از بحث مرگ و زندگی که بیایم بیرون آیکیو بالاتر به معنی موفقیت بیشتر توی شغل و تحصیلات هم هست. همبستگی قوی بین مقدار آیکیو با موفقیت های تحصیلی بارها توی آزمایش های مختلف اثبات شده. در مورد شغل هم همینطوره. مخصوصا کارای فنی یا کارایی با پیچیدگی بالا. اما میرسیم به بحث جنجالی درآمد. بین آیکیو و مقدار درآمد هم یه همبستگی مثبت وجود داره اما نه خیلی قوی. یعنی افراد پولدار و پردرآمدی که آیکیوشون زیر صده تعدادشون کم نیست. همین باعث شده خیلی ها معتقد باشن برای پولدار شدن نیازی به آیکیو بالا نیست. ولی خب در کل موضوع پیچیده ایه. چون خیلی از افراد باهوش علاقه چندانی به پول ندارن. یه فیزیکدان با آیکیو بالا ممکنه استاد دانشگاه بشه و نسبت به یه آدم معمولی که تو کار خرید و فروشه درآمد خیلی کمتری داشته باشه. پس به نظرم واقعیت اینه که برای پولدار شدن نیازی به آیکیو بالا نیست اما اگه داشته باشیم خیلی سریعتر و راحتتر میتونیم به درآمد بیشتر برسیم. تحقیقات دیگه هم انجام شده که نشون میده بین آیکیو بالا و اندازه مغز یه همبستگی مثبت وجود داره. پس باهوشتر بودن تو بیشتر موارد به معنی داشتن یه مغز بزرگتره. 
حالا سوال مهم دوم اگه آیکیو اینقدر تو زنده موندن ما موفقیت های شغلی و تحصیلی درآمدمون نقش داره پس چرا اونقدری که باید بهش اهمیت داده نمیشه؟ بحث اصلاح نژاد انسان اونقدری که فکر میکنیم جدید نیست. افلاتون حدود 2500 سال پیش از تولید مثل گزینشی برای تولد انسانهای بهتر و کاملتر صحبت کرد. تو کل تاریخ اقوام مختلف بچه های ناقص یا کنزه یا حتی افرادی که از نظر اخلاقی منحرف بودن رو به روش های مختلف از بین میبردن. پادشاهی اسپارتا یه شورای بزرگان داشت که هر بچه‌ای به دنیا می اومد اینا بررسیش میکردن و اگه کاملا سالم نبود از بین میبردنش که فیلم معروف 300 اگه یادتون باشه با همین صحنه شروع میشد اما بعد از اکتشافات اولیه ژنتیک و نظریه فرگشت داروین این نژادگرایی اول تو انگلیس و بعدش هم توی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا شروع به رشد کرد کم کم یه جنبشی ایجاد شد به نام یوژنیک یا اصلاح نژاد که هدفش جلوگیری از بچه دار شدن افراد کنزه یا دارای معلولیت مادرزادی بود به اضافه یه تشویق آدمایی که از نظر ذهنی و جسمی ممتاز بودن برای اینکه نسل خودشون رو ادامه بدن ساخته شدن تست هوش بینسیمون همزمان بود با شروع رشد ایده اصلاح نژاد برای همین بعد از اینکه هنری گادار ترجمهش کرد و به آمریکا برد هدف اصلی این تست یه مقدار تغییر کرد چون در واقع برای پیدا کردن دانش آموزای ضعیفتر طراحی شده بود تا بهشون کمک بشه اما تو آمریکا سعی کردن باهاش آدمای بزرگسال و بر اساس هوششون دستبندی کنن از طرفی هم شواهد اون زمان نشون میداد هوش عمومی یا فاکتور جی برای هر کسی یه مقدار ثابته که از پدر و مادرش به ارث میرسه این شد که تست آیکیو وارد جنبش اصلاح نژادی آمریکا شد و توی خیلی از ایالت‌ها قوانینی تصویب شد برای عقیم‌سازی اجباری آدمایی که هوششون از یه حد مشخصی پایین‌تر بود. بعد از اینکه دیوان عالی ایالات متحده هم سال 1927 این قانون رو تصویب کرد، یه چیزی حدود 60 هزار نفر از افراد کمهوش عقیم‌سازی اجباری شدند تا ژن‌های معیوب خودشون رو به نسل‌های بعدی منتقل نکنند. اما مشکل اینجا بود که این طرز فکر به شدت قابلیت اینو داره که ازش سوء استفاده بشه. این اتفاق توی آلمان نازی افتاد. اونجا بحث برتری نژادی و یوژنیک و هوش برتر و این چیزا به اوج خودش رسید که دیگه هممون میدونیم باعث مرگ میلیون ها انسان شد و چندین سال دنیا رو به آتیش کشید. جالب اینجاست که خود هیتلر برای اصلاح نجات های بزرگ آمریکایی نامه می و به خاطر این ایده ها ازشون تشکر می کرده. توی دادگاه های نورنبرگ هم که بعد از جنگ جهانی دوم برای محاکمه نازی ها تشکیل شد بعضی از رأی دیوان عالی آمریکا برای عقیم کردن آدمای کنزه به عنوان الگوی خودشون اسم بردن. هرچند این یه بهانه احمقانه است چون توی آمریکا نهایت کاری که انجام شد جلوگیری از بچه دار شدن این افراد بود نه اینکه مثل نازی ها به اون شکل وحشتناک از بین ببرنشون پس با این گذشته تاریک شاید طبیعی باشه که الان خیلی از آدما دیگه اهمیت چندانی به آیکیو نمیدن البته یه دلیل دیگه هم داره شواهدی که نشون میده هوش ما به طور 100 درصد ژنتیکی نیست. عوامل محیطی هم نقش بزرگی دارند. منظور از عوامل محیطی چیزایی مثل آموزش و تغذیه با کیفیت که توانایی های ذهنی ما رو افزایش میدن. یه بحث دیگه هم اینه که هوش ما برخلاف تصوری که قبلا داشتیم یه چیز یک پارچه نیست. الان خیلی از روانشناسا معتقدن هر آدمی دو نوع هوش مختلف داره. هوش سیال و هوش متبلور. هوش سیال توانایی ما برای یادگیری و پردازش اطلاعات و حل مسائل جدیده. اما هوش متبلور اون دانشیه که ما تو زندگیمون به دست میاریم. هوش سیال اوایل بزرگسالی به اوج خودش میرسه ولی بعدش کم کم پایین میاد. برای همین که یادگیری موضوعات جدید و پردازش اطلاعات با بالا رفتن سن برای ما سختتر میشه. اما هوش متبلور که مربوط به دانش ما میشه افت نمیکنه. فقط سرعت رشدش پایین میاد. یه چیز دیگه هم داریم به نام هوش هیجانی یا هوش احساسی یا ایکیو که مربوط میشه به اینکه چقدر میتونیم احساسات خودمون و دیگران رو شناسایی و مدیریت کنیم برای کارهایی مثل تفکر و حل مسئله. 
حالا میرسیم به این بحث که آیا واقعا میتونیم روی نتیجه تست های آیکیو حساب کنیم؟ یکی از موضوعات جنجالی تفاوت بین بهره هوشی افراد سیاه پوست و سفید پوسته که توی چند تا تحقیق مستقل به دست اومده. قبل از اینکه ادامه بدم باید تاکید کنم که اصلا نمیخوام حرفای نجات پرستانه بزنم. میخوام ببینیم چقدر میشه به این نتایج اطمینان کرد. پس لطفا حرفامو تا آخر گوش کنید بعدش نظر خودتون رو بگید. واقعیت اینه که بین بهره هوشی نجات ها و ملیت های مختلف یه تفاوت هایی وجود داره. همونطور که تو این نمودار میبینید مردم شرق آسیا از نظر میانگین آیکیو بالاترین رتبه رو دارن. غیر از بحث نجات میتونیم میانگین آیکیو کشورهای مختلف هم بررسی کنیم. برای این کار سایت های مختلفی است که از نتایج تست های آیکیو استفاده میکنن. یکیش سایت worlddata.info هست. اینجا هم بیشترین آیکیو مال مردم ژاپن و هنگ کنگ و سنگاپور و تایوان با میانگین 106 کمترینش هم مال نپال با میانگین 51 تو همین نقشه کاملا مشخصه که کشورهای پیشرفته تر دقیقا میانگین آیکیو مردمشون بالاتره قاره آفریقا از این نظر وضعیت خوبی نداره همونطور که میبینید رنگ بیشتر کشوراش قرمز با آیکیو هایی بین 60 تا 70 میانگین آیکیو کشور خودمونم 81 مشابه افغانستان و پاکستان و لیبی کمی بالاتر از عربستان کمی پایین تر از عراق و ترکیه سایت هایی هم که خودشون تست آیکیو میگیرن کشورها رو بر اساس نتایجشون نمایش میدن که اونا هم داده هاشون تقریبا همینه با یه مقدار اختلافات جزئی اما سوالی که پیش میاد اینه که آیکیو هفتاد مرز ناتوانی ذهنیه. چطور ممکنه این همه آدم تو کل دنیا توانایی ذهنیشون اینقدر پایین باشه؟ اونم در جایی که هر دوتا انسانی که انتخاب کنید از نظر ژنتیکی 99 و 9 دهم درصد با هم یکسانن. برای این اختلاف شدید توی آیکیو نجات ها و ملیت های مختلف دلایل زیادی ارائه شده. مقایسه نتایج تست های یه قرن گذشته نشون میده که میانگین آیکیو تو خیلی از مناطق هر سال یه مقدار مشخصی افزایش داشته. بعضی جاها بیشتر، بعضی جاها کمتر. مثلا مردم آمریکا 100 سال پیش میانگین آیکیوشون حدود 70 بوده اما الان نزدیک شده به 100. به این افزایش دائمی بهره هوشی میان اثر فلین که از اسم جیمز فلین دانشمند آمریکایی گرفته شده. در مورد دلیل این افزایش هوش هم نظرات مختلفی است. یکیش بحث تغذیه و سلامته. همون چیزی که باعث شده قد آدما هم تو 100 سال گذشته بلندتر بشه. دلیل دومش آموزش و تحصیلاته. شواهد زیادی هست برای اینکه مدرسه واقعا شما رو باهوشتر میکنه چون تو حل کردن مسائل بهتر میشید. البته مدرسه ای که آموزش درست و اصولی داشته باشه. دلیل سومش اینه که 100 سال پیش بیشتر شغل ها بدنی بود در حالی که الان خیلی از کارا فکریه نیاز به ذهن قوی تر داریم نه زور بیشتر همه اینا باعث شده آدمای امروز بهتر بتونن تستای آیکی رو حل کنن در نتیجه امتیاز بالاتری به دست میارن اینم باید بگم که در مورد بعضی از کشورها توی بازه های زمانی اثر فلین برعکس شده یعنی آیکیوشون نسبت به گذشته پایین تر اومده چند تا از کشورهای اروپایی مثل نروژ دچار همین مشکل شدن یکی از دلایل احتمالیش اینه که آدمای باهوشتر معمولا تمایل کمتری دارن نسبت به بچه دار شدن یه دلیل دیگش هم میگن افزایش مهاجرت هاست اما تحقیقات جدیدتر نشون داده که بعضی از همین کشورها هم دوباره دارن برمیگردن به شرایط رشد. در مورد کشور خودمونم تا حالا چند بار از پایین اومدن سطح آیکیو صحبت شده. پس یکی از دلایل اختلاف شدید بین آیکیو کشورهای مختلف اثر فلین بود. یعنی عوامل محیطی که هر سال آیکیو رو افزایش یا کاهش میدن. دلیل دوم تفاوت‌های فرهنگیه. شما فرض کنید یه تست آیکیو که از شکل‌های هندسی و دنباله‌های اعداد تشکیل شده بدیم به یه قبیله آفریقایی. خب ممکنه یکی از سوالاش این باشه که مثلا تعداد مثلث‌ها رو توی شکل زیر پیدا کنید. در حالی که شاید اونا به خوبی ما با شکل های هندسی آشنا نباشند یا تا حالا با دنباله های اعداد برخورد نکرده باشند. 
توی همچین وضعیتی نتیجه‌ای که اونا از یه تست آیکیو میگیرن قطعا با نتیجه‌ای که ما از همون تست میگیریم فرق داره. برای حل این مشکل بعضی ها اومدن تستایی طراحی کردن با عنوان کالچر فر که برای تمام فرهنگ ها منصفانه باشه. ولی با تمام تلاشایی که داشتن هنوز نتونستن تفاوت های فرهنگی رو به طور کامل از تست های آیکیو حذف کنن. یه موضوع دیگه ای که تو نتیجه این تست ها نقش داره انگیزه است. آزمایش ها نشون داده که وقتی به یه شخصی برای انجام تست آیکیو یه مبلغی پول داده شده، نتیجه نهایی بهتر بوده. پس اگه میخوایم تست های آیکیو دقیق تر باشن، باید این مورد هم در نظر بگیریم. مسئله بعدی اینه که تست های آیکیو قابل آموزشن. اگه شما قبل از یه تست یه مقداری زمان بذارید تست های آیکیو مختلف رو حل کنید، نتیجه نهایی بهتر میشه چون با سوالا آشنا شدید. پس با تمرین کردن آیکیو شما ممکنه مثلا به جای 100 بشه 105 یا حتی بیشتر. از تمام این حرفا خواستم به این نتیجه برسم که تست های آیکیو که الان استفاده میشن، اونقدری که ما فکر می‌کنیم قابل اطمینان نیستن. مغز و ذهن ما خیلی پیچیده تر از این حرف است. اما اینطور نیست که این تست ها صد در صد هم بی مصرف باشن به حال خیلی از جنبه های زندگی ما رو میشه با همینا تا حدودی پیش بینی کرد هرچند هنوز ایرادات زیادی دارن با این حال اگه هنوز هم دوست دارید با یه تست معتبر مقدار آیکیو خودتون رو بسنجید پیشنهاد میکنم از سایت فارسی ایسنج استفاده کنید که انواع تست ها رو داره اگر هم سایت انگلیسی میخواید میتونید از فری آیکیو تست استفاده کنید. لینک هر دوشون تو بخش توضیحات همین ویدیو هست. سازمان معروفی به نام منسا هم وجود داره که مخصوص افرادی با آیکیو بالای 132. سایتش هم یه آزمون استاندارد داره که میتونید ازش استفاده کنید. منم اولین بار روانشناس پادگانی که توش سرواز بودم ازم تست گرفت که جوابش شد 130. تستش از نوع ریون بود یعنی با توجه به شکلایی که به شما میده باید اونی که حذف شده رو پیدا کنید اما همونطور که گفتم این فقط یه عدده که دقت چندانی هم نداره نمونه های زیادی بوده که آدمای جامعه فکر میکردن یه شخصی آیکیو پایینی داره در حالی که به شدت باهوش بوده و همینطور برعکسش شما هم اگه دوست داشتید امتیاز خودتون رو زیر همین ویدیو کامنت کنید من فکر میکنم اعضای این کانال همگی افراد باهوشی هستن که میخوان از طرز کار جهان هستی سر در بیارن صرف نظر از اینکه عدد آیکیوشون چند باشه مغزهای بزرگ نظرات جالبی در مورد هوش و آیکیو دارن که میتونه دید بهتری به ما بده. اینشتین نظرش این بود که معیار هوش توانایی تغییره و اینکه علامت واقعی باهوش بودن دانش نیست، تخیله. برایان تریسی میگه هوش یعنی روش عمل. اگه هوشمندانه عمل کنید یعنی باهوشید. حالا آیکیو شما هر چی که میخواد باشه. اما جالب ترین حرف رو استیون هاوکینگ زده که میگه افرادی که به آیکیو خودشون افتخار میکنن بازنده هستن. 